வணக்கம் இந்த கிருமி யுத்தம் உலக யுத்தத்தை விட கொடுமையானதாக உள்ளது இந்த யுத்தத்திலிருந்து மக்களை காப்பாற்ற போராடி கொண்டிருக்கும் நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கும் இடையராதி பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கும் அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் திரு விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் களமிறங்கி தொடர்ந்து தன்னுடைய கடமையை செவனை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் அரசு பணியாளர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இவ்வளோ பேர் இந்த பணியில் ஈடுபட்டிருக்க எல்லாருக்கும் குறிப்பாக மக்களுக்கு அரசாங்கம் சொல்கிறதுக்காகவோ அல்லது உண்மையிலேயே மன விருப்பத்தோடு இந்த ஊரடங்கு சட்டத்தையும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கும் அதை முழுமையாக செயல்படுத்த முடியாமல் இன்னும் இது சம்மந்தமான ஒரு அறியாமையுடன் இருக்கிற மக்கள் வந்து உடனடியாக இதை வந்து ரொம்ப ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதோட ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணுங்கிறது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் எந்த நோய் வந்தாலும் மருந்து கொடுத்தா அதை சரியாக்கிடலாங்கிறது மீறி இந்த கொரோனா வைரஸோட மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் என்னென்னா அதை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு அப்படிப்பட்ட பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு போதிய இடவசதி போதிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இல்லைங்கிறது தான் மிகப்பெரிய ஒரு துயரம் அது இத்தாலி போன்ற வசதியான நாட்டிலேயே வந்து அதை செய்ய முடியலைன்னும் போது இந்தியா மாதிரி மக்கள் தொகை அதிகம் உள்ள இந்த நாட்டில் அதை செயல்படுத்துறது மிக மிக கடினமான ஒரு விஷயம் இருந்தும் அரசு இது சம்மந்தமாக தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்குது இது சம்மந்தமாகவே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு சின்ன யோசனை அது சரியாக இருக்குமா இவ்வளோ தூரம் செயல்பாட்டுக்கு சரியாக வரும்னு எனக்கு தெரியல இதுதான் நான் சொல்கிறேன் போதிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இல்லாத நிலையில் இந்த அவசர நிலையை சரி பண்ணுறதுக்காக சில அவசர ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அதாவது ஒரு மருத்துவ வசதியை கொடுக்கறதுக்கான சின்ன சின்ன இடங்களை நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியுமா எம்எல்ஏ ஹாஸ்டல்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி அரசு அலுவலகங்கள் இருக்குது அப்படிப்பட்ட இடங்களில் நம்ம வந்து ஒரு ஐசியூ மாதிரியான ஒரு வார்டை க்ரியேட் பண்ண முடியாது தவிர ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வசதியை மட்டுமே நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியுமா ஒரு சின்ன சின்ன மருத்துவ குழு இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்தந்த தெரு முனைகளில் அந்த சாலை முனைகளில் சின்ன சின்ன இடங்கள் நம்ம அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ரெடி பண்ண முடியுமா இப்போ நான் இருக்கிறது நந்தனத்தில் கேட்குற நிலையில் எனக்கு ஒரு மூணு ஃப்ளாட் இருக்குது அந்த ஃப்ளாட்ஸை வந்து நான் இப்போ கொடுத்து உதவலாம் அந்த மாதிரி ரெண்டு வீடு இருக்கவங்க ஒரு வீட்டில் அவங்களே இருந்துகிட்டு இன்னொரு வீட்டை அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கான ஒரு வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு தற்காலிகமான ஒரு ஏற்பாடு செய்கிறதுக்கு அங்கங்கே பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா அது ஒரு வசதியாக இருக்கலாம் இதை பண்ணுறதே எவ்வளோ தூரம் ப்ராக்டிக்கல்னு எனக்கு தெரியல ஒரு சின்ன யோசனை அது தெரிஞ்சதை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய ஆலோசனைகளை இதையும் ஒன்றா வச்சுக்கலாங்கிறது என்னுடைய விண்ணப்பம் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க நான் அதை நன்றி சொல்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கிறேன் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் நம்மளை மாதிரி தான் அவங்களுக்கும் குடும்பம் இருக்குது நம்மளை மாதிரி தான் அவங்களுக்கும் அவங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க வந்து வெளியில் போகாதீங்கன்னா சொல்லுவாங்க அதை மீறி இந்த செய்திகளை மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்க்கறதுக்காக அவங்களும் இடையறாது உழைச்சிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க ஈரோடிலிருந்து இந்த நிருபர் உங்களுடன் பேசுவார் அப்படிங்கும் போது நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் அந்த நிருபருக்கும் ஒரு குடும்பம் இருக்கும் இல்லையா அவர் எப்படி இந்த மாதிரியான இன்றைக்கி இருக்க இந்த அச்சுறுத்தலை மீறி அவரால் எப்படி செயல்பட முடியுதுன்னு அப்படி என்னேரமும் இந்த செய்திகளை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கும் ஊடகம் இல்லைன்னா நிச்சயமாக என்ன நடக்குதுன்னே நமக்கு தெரியாமல் போயிடும் ஸோ அப்படி பாடுபட்டு கொண்டிருக்கும் ஊடக மற்றும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு நம்ம எப்படி பாராட்டுறது நன்றி சொல்வோம் வாழ்த்துவோம் நன்றி வணக்கம் என்ன வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க